ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை தூய உரு பழிங்கு போல்வள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பள் இங்கு வாராது இடர் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் சக்தி தரிசனம் காண கேட்க அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அது என்னங்க சக்தி தரிசனம் சந்தேகமே பட வேண்டாம் ஏதானும் ஒன்று அது இப்போ வாங்க வாங்கல அது செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பா என்னவா எப்பா அதுக்கு என்கிட்ட சக்தி கிடையாது நீ வேற ஆளை பாரு இப்படி சர்வ சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு சுவாமி தெய்வம்னாக்க அது சக்தி தான் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெரியறதா அந்த அளவு எளிமையாக இருக்கக்கூடியது சக்தி அம்மா மாதா எவ்வளவு யாது அன்னையும் பிதாவும் முன்னர் தெய்வம்னு சொன்னால் கூட முதல்ல அன்னையை தான் குண்டி போட்டு வச்சுது மாதிரி தெய்வ உபவ பிதிரு தெய்வ உபவன்னு சொன்னால் கூட முதல்ல அம்மா தான் ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு பிறவிக்கு தாயாராக இருக்கக்கூடிய தாயாருக்கு இவ்வளவு உயர்வுன்னா அப்போ அகிலாண்டு கோடியின்ற பின்னையும் கன்னியன மறை பேசும்னு தாய்மான சுவாமிகள் பாடினாரே அப்படிப்பட்ட அந்த ஜெகன் மாதாவுக்கு எவ்வளவு உயர்வு இருக்கணும் அதனால் தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த வரலாறுகள் இந்த பெயர்களை ஆரம்பித்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ஞான பூமி யார் பாரத நாடு பழம் பெறும் நாடு நீர் அதன் புதல்வர் இன் நினைவு அகற்றாதீர் பாரதியார் கதர்னாரே நாம யாரு ஒரு சின்னஞ்சிறு பையன் இப்ப குருநாதர்கிட்ட அது குருகுல வாசம் குருமே அந்த காலம் அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கான் என்னதான் தலையால தண்ணி குடிச்சாலும் இந்த பையலுக்கு ஒன்னு ஏறுற மாதிரி தெரியல வாதியார் என்ன பண்ணினார் அவருடைய மாடுகள் எல்லாம் மேய்க்கிறதுக்காக ஏ போடா நீ மாடு மேய்க்கத்தான் லாக்கு இப்போ இம் மாடு மேய்ச்சுன்னு வா இந்த குழந்தைய மாடு மேய்க்கிறதுக்கு போயிட்டேன் ஆனால் குரு சொல்லை மீறக்கூடாது பொறுமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தெரியறதா குருவில்லா வித்தை பாழ் அந்த குருநாதருடைய அனுகிரகம் இருந்து விடுத்தன்னா தெய்வம் தானே அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போகிறது குருநாதரு பேச்சு கட்டி இவன் உடனே மாடு மேய்க்கிறதுக்கு அங்கே போயிட்டான் அங்கே போனால் அங்கே ஒரு காளி கோவில் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு எல்லையில் மாடு வைக்கிற இடத்துல இருக்கிற நம்ம தினந்தோறும் அங்கே அங்கே போய் நின்றுட்டு அம்மா என்ன பார்க்குற ஒன்றை தான் எல்லாம் காளி கா தயவு செய்து இதை பார்க்கக்கூடியவர்கள் இனிமேல் சுவாமிக்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும் பொழுது நமக்கு மந்திரம் தெரியல அது தெரியல இது தெரியல அங்கன்யாசம் தெரியல கரண்யாசம் தெரியலன்னு வருத்தப்படாதீங்க அம்மா தெரியறதா அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானங்களுக்கு நியம நிஷ்டைகள் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இப்படி பிடிக்க வேண்டிய முத்திரையை கொஞ்சம் தவறி போய் இந்த வரல் கூட பண்ணுறதுனா விபரீத பலன் தெரியறதா அதை விட நேராக அப்படி அங்கே சனதில் நின்று அங்கே நிற்கிறது வேற யாரும் இல்லை நம்மளை பெத்தவ தெரியறதா அப்படி மடியை பிடிச்சி கோக்கிறோம் இல்லையா பசுக்குது சோத்த போடு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி தான் அந்த பிள்ளையாண்டான் கேட்டான் மாடு மேய்ச்சி அந்த பிள்ளையாண்டான் அப்படின்னு அம்மா எல்லாத்தையும் நீ தான் பெத்தியான் என்ன பார்க்குற நீ தான் எல்லாத்துக்கும் தாயாராம் இல்லை அங்கே குருநாதர் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தாரு நானும் உன் பிள்ளை தானே என்னையும் காப்பாற்று எல்லாரையும் அது பாட்டு ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி குழந்தை அங்கே உக்காண்டு அழகாக மாடை மேய்ச்சின்னு இருக்கா ஒரு குதிரை கொஞ்சம் நேரம் பழிச்சுன்னு இருக்கு அது அங்கே வந்தது அது பாட்டில் இங்கே மேய்ஞ்சின்னு இவனுக்கு கோபம் தாங்கல நேர காளி கிட்ட போனா அம்மா அம்மா என்ன இது அப்படின்னு முடிஞ்ச வரைக்கும் விரட்டிப்பார் இல்லாவிட்டால் என் அருள் உனக்கு பரிபூர்ணமாக உண்டு நீட்டடா நாக்கை அப்படின்னு அம்பாள் காளி சொன்னோடனே நம்ம நம்மள் நாக்கை நீட்டிவிட்டார் அப்படின்னு அழகாக அந்த கையில் இருந்த திரிசூலை தலை எழுதுன்னா குழந்தை வெளியில் வந்துட்டான் வந்தாக்க இந்த கம்பங்கொல்லையில் அது கம்பு விளைஞ்சு கிடக்கு அந்த கம்பங்கொல்லையில் இந்த குதிரை அது பாட்டில் மேஞ்சின்னு கிடக்கு கொஞ்சம் பார்த்தா குதிரை நல்லா கஷ்கு முஷ்கின்னு இருக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விரட்டி பார்த்தான் அது ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை பல தடவையும் இவ்வளோ காலாலையும் தலையாலையும் முட்டுறதுக்கு வருதே தவிர அது போகிறதா இல்லை கோபம் தாங்கல இவனுக்கு வாதித்த வைரபுரமா காளியேன்னு இந்த காளி பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டு இந்த குதிரை யாருதுன்னாக்க இந்த தேசத்தை ஆளக்கூடிய ராஜாவனுடைய குதிரை இந்த குதிரை மாட கொண்டு போ அப்படின்னா இந்த பையன் பாடினா 
அதே வினாடிகள் அந்த குதிரை இறந்து அங்கே விழுந்தது நேர தகவல் தெரிஞ்சது குருநாதர் ஓடி வந்துட்டார் அவருக்கு விட 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 நெடுங்கிறது ஏன்னா ராஜா வீட்டு குதிரையாச்சு அரசாங்க அம்மிக்கல் பறந்து வந்து நம்ம வீட்டில் விழும் பெரியர்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் பார்த்தார் குருநாதர் நடுங்கிறார் ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சு என்னடா பண்ணினா எதால் அடித்த எப்படி சொல்லணும் நம்ம குழந்த பொய் சொல்ல தெரியாது உண்மையை சொல்லிவிட்டான் மேரம் நடந்ததுன்னு நிஜமாக விட ஆமாம் அப்படின்னா அந்த குதிரை மறுபடியும் உயிரோடு வரணும் அதுக்கு பாடு அப்படி வாய்த்த வயிறு ஒரு மாக்காளியன்னு ஆரம்பித்து மாலை கொண்டு போன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ மீளை கொண்டு வான்னு பாடினான் படுத்துன்னு இருந்த இறந்து போய் படுத்து கடந்த குதிரை இப்படின்னு நாலு காலையும் உழைத்துக்கிட்டு அப்படி சொல்லி சொல்லுன்ட்டு எழுந்து 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 நடத்தோம் ஆச்சரியப்பட்டார் இந்த குழந்தை தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச குழந்தை தான் கம்பர் கம்பர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த குழந்தை தான் கம்பர் இந்த கம்பருக்கு இந்த காளிதேவி இப்படி அனுகிரகம் பண்ணினது மட்டுமல்ல சென்னையில் திருவற்றியூர்னு ஒரு ஊர் சொல்லுவோமே திருவற்றியூர் அறிபுரின்னே சொல்லுவோம் வடிவுடையம்மன் சன்னதி மாணிக்க தியாக தியாகராஜர் சன்னதி இதெல்லாம் இருக்கிற இடம் அங்கே கம்பராமாயணத்தை அங்கே தான் கம்பர் எழுதினது இன்று சிலாசாசனம் கல் விட்டெல்லாம் அங்கே இருக்குது போன எல்லாம் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த வட்டப்பாறையம்மன் அங்கே சொல்கிறோம் இல்லையா அது எந்திரம் எந்திரம் மந்திரம் அது காஞ்சி மகா சுவாமிகள் அந்த எந்திரத்தை பற்றி வட்டப்பாறையம்மன் மேலே அது மூடி இருக்கிற அந்த எந்திரத்தை பற்றி அவ்வளவு சொல்லுவார் ஆதிசக்கரர் ஸ்தாபனம் பண்ணின மந்திர விசேஷம் அது அந்த வட்டப்பாறை அம்மன் கிட்டே அவர் உட்காந்து இவர் பாடுவார் ஒற்றியூர் காத்து உரைகின்ற காளியே வெற்றியூர் காகுத்தன் மெய்ச்சரிதி என்னையா பாட்டேன் பாட்டு சில கல்வெட்டு இருக்குது சிலாசாசனம் பாட்டு இப்போ நான் சொல்கிறது ஒற்றியூர் காத்து உரைகின்ற காளியே அம்மா காளி இந்த ராமனுடைய வரலாறை நான் பாட போகிறேன் இந்த மாணவர்கள்லாம் கொஞ்சம் முன்னு பின்னுனா கூட எதனா ஆகிடும் அதனால் நீ பந்தம் பிடி அந்த காளி பந்தம் பிடிச்சு கம்பர் ராமாயணத்தை எழுதியது இந்த திருவட்டியூரில் ஆகவே சக்தி அன்னை அம்பிகை தேவி ஒருபோதும் நம்மை கைவிட மாட்டாள் அந்த சக்தியை தரிசித்து அந்த குழந்தை பண்ணின மாதிரி அதாவது கம்பர் பண்ணின மாதிரி ஆத்மார்த்தமாக பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டியது தான் நம்ம வேலை தெய்வம் மடித்தற்று தான் முந்துரும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொன்னதை போல நமக்காக தெய்வம் அங்கே கம்பருக்காக பந்தம் பிடித்ததை போல இருளை ஓட்டி வெளிச்சத்தை அருளும் அந்த பரம்பொருள் நம் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எழுந்தருளியிருந்து நம் குடும்பங்களில் ஆரோக்கியம் அமைதி நிம்மதி ஒற்றுமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாபெரும் செல்வங்கள் நான்கினையும் வாரி வழங்க வேண்டுவோம் அப்பரம்பொருள் வழங்கும் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை தூய ஒரு பளிங்கு போல்வள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பள் இங்கு வாராத இடர் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் சக்தி தரிசனத்தில் இன்னைக்கு நாம் தரிசிக்க போகிறது காளிதாச கவி என்ன பார்க்குறேள் இந்த காளிதாச கவின்னா ஆடு மேய்ச்சவர் அவர் நாக்கில் காளி எழுதினாலே அந்த அனுகிரகம் அதானே அப்படின்னு நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த தேசத்தில் பிறந்த இப்படிப்பட்ட மகன்களுக்கோ ஞானிகளுக்கோ உத்தமோத்தமர்களான இந்த கவி புருஷர்களுக்கோ ஒன்று ரெண்டு இல்லை ஏராளம் ஏராளம் நமக்கு தெரிஞ்சது நகைக்கண் அளவு கூட இல்லை தெரியறதா உருவு கண்டு எல்லாமே வேண்டும் திருக்குறள் தெரியும் இல்லையா நமக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கேன் ம் உருவத்தை பார்த்து யாரையும் எடை போடக்கூடாது அந்த விஷயத்தை இன்னைக்கு காளிதாச கவியினுடைய மூலமாக ஒரு அற்புதமான சக்தி தரிசனமாக நாம் தரிசிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு மகாகவி காளிதாசர் காளிதாசருங்கிறது அது அந்த காளி வந்து எழுதினது அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச வரலாறு அவர் அம்பாலே நேருக்கு நேராக நம்பாள்கிட்ட வந்து பேசக்கூடிய அளவுக்கு இருந்து கூட கடுகளவு கூட இவருக்கு அதில் ஆணவமோ அகம்பாவமோ கர்வமோ கிடையாது கிடையாது சுவாமி 
நீங்கள் எந்த ஞானிகள் வரலாறு மகன்கள் வரலாறு எடுத்து பார்த்தாலும் சரி தெய்வம் அவகிட்ட நேருக்கு நிறைய பேசும் ஏன் ஆழ்வார்கள்கிட்ட பேசலையா நாயன்மார்கள்கிட்ட பேசலையா மகன்கள்கிட்ட பேசலையா எங்கேயானு கிஞ்சித்து ஒரு லவலேசம் இத்தனை இத்தனைண்டாவது அவர்கள் அதை வந்து அப்புறம் கடுகளவு கூட இல்லையே மனதால் கூட தெய்வத்தை நினைக்காத நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டம் பாட்டம் எங்க போறது வாங்கோ அதுதான் காளிதாசர் மாதிரி உள்ள உத்தவமான கவி சிரேஷ்டர்களுக்கு காளிதாச கவி நான் போஜராஜனே என்ன கண்டா எழுது நிற்கிறான் காளியை என்கிட்ட நேர் நான் கூப்பிட்டா காளி வந்து நிற்பா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கடுகளவு கூட இல்லை அடக்கம் 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 அவ்வளோ அடக்கமாக இருப்பார் ரொம்ப எளிமையான ஆடை தான் ரொம்ப எளிமையான ஆடை தான் அதாவது அவர்கிட்ட எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்தது சிம்பிளிசிட்டி இருந்தது தவிர சிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் எதுவும் இல்லை அவ்வளவு சக்தி மனுஷனுக்கு காளியினுடைய சக்தி பவர் இவர் சாதாரண ட்ரெஸ் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் அழுத்தமாக சொல்கிறேன் தோற்றத்தை வச்சு அறிய இடம் போடாதீங்க சாதாரண ஆடைகள் தான் தலையெல்லாம் ஒன்று வாரிக்கிற அதில் கூட சும்மா ஒரு பாட்டில் போவார் கலங்கரத்தால் அந்த நதி தீரத்தை கொப்பி நன்னா பல்ல தேய்ச்சிட்டு நன்னா எல்லாம் கொப்பிளிச்சு திருப்பிட்டு அழகாக எல்லாம் முடிச்சுன்னு வந்துடுவார் இவர் எந்த பக்கம் போகிறாரோ அதே இடத்துலையே ஒரு வேதம் படித்த பிராமணர் நான்கு வேதங்கள்லேயும் கரகண்டவர் கர 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 கண்டவர் தான் அவருக்கு அம்பாவில் இங்கே வச்சு பூஜனை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஏன் வீட்லேயும் உட்காந்து அப்படி பண்ணலாம் என்ன அதுக்கு அங்கே இடஞ்சல் வந்துடுறது இதானும் ஒரு இடஞ்சல் திடீர்னு அதனால் அம்பாளை இங்கே நிற்க வச்சு ஆத்மார்த்தம் அவளுக்கு அப்படியே அபிஷேகம் பண்ணி அப்படியே அலங்காரம் பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணி எல்லாம் பண்ணி ஆத்ம பூஜை பண்ணணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை அதனால் அங்கே நதி தீரத்துக்கு வந்துடுவார் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கார் என்னதான் இவருக்கு இங்கே வச்சு பூஜை பண்ணுங்கிறவர் இருந்தால் கூட வீட்டிலே தான் தொல்லை வர போகிறதுன்னு இங்கே வந்தால் இங்கே வந்தால் இவர் மனசு பூஜையில் இல்லை அங்கே பாரு இந்த பய அதான் யா இந்த மாடு மேய்க்கிற பயல் அங்கே பாரு அவன் ரசையும் தலையும் அவனையும் ஆடைகளையும் அதையும் பாரு ஆடு மேய்ச்ச பய இவனுக்கெல்லாம் வந்த வாழ்வு இங்கே வந்து ஏச்சது பிகிட்ட நான் இங்கே இது பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லை போய் ரெண்டு வார்த்தை கேட்கலாம் அவனை ஆனால் இவன் ராஜாவுக்கு ரொம்ப வேண்டியவனாக போயிட்டான் பெரிய எடுத்து பொல்லாப்பு வந்து சேர்ந்துடும் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் தான் தொல்லைன்னு வந்தேன் நாளைக்கு படித்துறையை மாற்றிட வேண்டியது தான் இவனை என்னாலும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பண்ண முடியாதுன்னு மறுநாள் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஒரு படுத்துறைக்கு போய் இங்கே வரமாட்டான் அந்த பயன் யார் காளிதாசர் இங்கே வரமாட்டான் அந்த பையன் நம்ம இங்கே நிம்மதியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணீங்கன்னா அங்கே உட்காந்து அழகாக அப்படி உட்காந்து இப்படி உட்காந்து மனசுக்குள்ளேயே மனசுக்குள்ள அம்பாளுக்கு என்னென்ன உண்டு அவ்வளவு அபிஷேகங்களும் பண்ணி அலங்காரங்கள் பண்ணினி அலங்காரம் அதாவது அலங்காரங்கள் முடிஞ்சு கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க அலங்காரங்கள் முடிஞ்சு கொடுத்தோம் பழிச்சுன்னு தலையில் கிரீடத்தையும் வச்சுட்டார் கிரீடத்தையும் வச்சுட்டார் வச்சுட்டார் தலையில் கிரீடம் வச்சு எல்லாம் பார்ப்பேன் கிரீடம் வச்சாச்சு அப்போ தான் தோன்றது அவருக்கு ஆடா 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 ஆடாடா அந்த பையங்க வராமல் இருக்கணுமே அந்த பையங்க வராமல் இருக்கணுமே காளிதாசன் அப்படிங்கிற அந்த புத்தியிலேயே இங்கே வந்து உக்காண்டு அவசர அவசரமாக நம்ம பண்ணின இந்த மானசீக பூஜை ஆத்மார்த்த பூஜையில் இன்றைக்கி அம்பாளுக்கு அபிஷேகங்கள் பண்ணினோம் அலங்காரங்கள் பண்ணினோம் எல்லாம் முடிச்சாச்சு தலையில் கிருடத்தையும் சூட்டியாச்சு அம்பிகை கழுத்தில் சூட்ட வேண்டிய இந்த மலர் மாலையை இன்னும் சூட்டவில்லையே என்னாச்சு மாலை இன்னும் அம்பாளுக்கு சாத்தலை இங்கே என்ன பண்ணுறது அந்த சாஸ்திரப்படி பார்த்தா அந்த மகுடத்தை வச்ச மகுடம் இருக்கு இல்லையா கிரீடம்னு சொன்னேன்னு அதை எடுத்துட்டு மறுபடியும் சாத்தப்படாது சாத்தப்படாது ஏன்னா இவர் வேதம் பிடிச்சவராச்சே இப்போ அந்த மகுடத்தை எடுக்காமல் இந்த மாலையை சார்த்தவும் முடியாது என்ன பண்ணுறது அந்த நேரத்தில் பழிச்சுன்னு ஒரு குரல் கேட்டது சுவாமி ஏன் வருத்தப்படுகிறீர்கள் 
அம்மா இருக்காளே அம்பாள் அம்பாங்கிற வார்த்தைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அம்பா சொல்றோம் இல்லையா அம்மான்னு அர்த்தம் அன்னைன்னு அர்த்தம் அம்பா ஒருபோதும் கோபிச்சுக்க மாட்டா நீங்க நம்ம மகுடத்தை வச்சுட்டோமே கிரீடத்தை வச்சுட்டோமே மாலை இன்னும் சாத்தலையே முறைப்படி பார்த்தா இந்த மாலையை சாத்திட்டு தான் மகுடத்தை வைக்கணும் ஆனால் இன்னைக்கு மாலையை சாத்தாமலேயே மகுடத்தை வச்சுட்டோமே இப்போ மாலை எப்படி சாத்துறதுன்னு ஏன் உக்காந்து வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க நீங்க அன்னை கோவித்து கொள்ள மாட்டாள் மகுடத்தை எடுத்து விட்டு மாலையை சாட்டுங்கள் மறுபடியும் மகுடத்தை சூட்டுங்கள் அப்படின்னாரு சார் நடுகிட்டார் சார் யாரு வேதம் படிச்ச வர வேதம் படிச்ச வரனா ஏதோ சும்மா சம்பிரதாயத்துக்கு ஓம் கணானம் துவா கணபதி அந் அப்படிலாம் படித்தவர் இல்லை புஸ்தகத்தை வச்சு இப்படிலாம் படித்தவர் படிக்கிறவர் இல்லை அனுஷ்டான அனுபவம் அனுஷ்டான தாதா அவ்வளவு பெரியவர் பண்ணுற பூஜை எப்படி வெளியில் வச்சு இல்லை உள்முக பூஜை ஆத்மார்த்த பூஜை என் மனசுக்குள்ள நான் மாலையை சாத்தாம அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அலங்காரங்கள் பண்ணி மகுடத்தை மொதல் கொண்டு சாத்தினது அங்கே இருக்கிற அந்த பயலுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது வந்துட்டானே இது சொல்கிறதுக்குனே அவ அனுப்பிச்சிருக்கா போல இருக்கேன் இவனை போய் நாம் தவறாக நினைத்து விட்டோமே அப்பா காளிதாசா என்ன மண்ணு சொல்கிறா நீதாண்ட அம்பிகையினுடைய யாரு அனுகிரகத்தை பரிபூர்ணமா அடைந்தவன் அப்படின்னு அழகா அவன் காலில் விழுது நமஸ்காரம் பண்ணினார் நடந்த வரலாறு தெரியாருதா இதுல ரெண்டு விதமான விசேஷம் ஒன்னும் இந்த மானசீக பூஜைன்னு சொல்றோமே அது அது இதை பின்னாடி இன்னொரு பகுதியில் நம்ம நினைவே பார்க்க போறோம் அந்த மானசீக பூஜையை என்னென்ன எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது அது அவசரம் அது இதெல்லாம் கூடாது அப்படி இவர் அவசரப்பட்டார் அவசரப்பட்டது மட்டும் இல்லை வந்துடும் போகிறோம் வந்துடும் போகிறோம் அந்த பை வந்துடும் போகிறோம் வந்துடும் போகிறோம் வந்துடும் போகிறோம் வந்துடும் போகிறோம் வந்து என்னது ஆ சுவாமி நாம் சொல்லி மலர் சாத்த வேண்டிய இடத்துல வந்துடும் போகிறோம் பார்த்தா அவசரம் ஆத்திரம் போயிடுது இது அதே நேரத்தில் உருவத்தை வச்சு இட போடாத சாதாரணமாக இருக்கான்னு தெய்வம் இங்கே நின்று பேசித்து அவருக்கு ஆகவே இந்த மானசீக பூஜையினுடைய விசேஷம் அவ்வளோ உயர்ந்தது தயவு செய்து நம்ம மனசால் அப்படி உங்களுக்கு எந்த குருநாதரோ எந்த சுவாமி உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அது தெரியறதா அப்படி மனசால் ரெண்டு ரெண்டு புஷ்பங்களை எடுத்து மனசாலேயே அந்த திருவடிகளில் அப்படி தூவுங்கோ சாத்துங்கோ சத்தியமாக நம்ம நன்னா இருப்போம் அந்த வேதம் படித்து அவருக்கு இருந்த இடையூறை தீர்த்து வைத்து காளிதாசனை அனுப்பி அருள் செய்ததை போலவே நமக்கும் அந்த சக்தி அருள் செய்வாள் அந்த பரம்பொருள் நம் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எழுந்தருளியிருந்து நம் குடும்பங்களில் ஆரோக்கியம் அமைதி நிம்மதி ஒற்றுமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாபெரும் செல்வங்கள் நான்கினையும் வாரி வழங்க வேண்டுவோம் அப்பரம்பொருள் வழங்கும் கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை தூய ஒரு பளிங்கு போல்வள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பள் இங்கு வாராது இடர் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் சக்தி தரிசனத்தில் இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடியது இந்த பூஜை இந்த மானசீக பூஜைன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுல எப்படி அம்பால நிலை நிறுத்தி நாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் பூஜை செய்ய வேண்டும்ங்கிறது தெரியறதா இது ஏதோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு இது ஏதோ செஞ்சுட்டு இருக்கு கால் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கு கண்ணி ஏதோ ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கு இது ஏதோ எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இவ்வளவு செஞ்சாலும் மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கோமா இல்லையா இது உள்ள இருக்கிறது தானே இயங்குறது இல்லையா அதனால தான் இந்த மாதிரி பூஜா காலங்களுக்கு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லும் பொழுது உஸ்வாசம் நிஸ்வாசம்னு இதையும் இதையும் சொல்லுவார்கள் எதை இந்த மூச்சு காத்த தெரியறதா இப்ப வாங்கோ இன்னைக்கு சக்தி தரிசனம் பரத்வாஜ முனிவர் ராமாயணத்துல நமக்கு பழக்கப்பட்டவர் தான் இந்த ராமன் லக்ஷ்மணன் சீத 
இவெல்லாம் கேர்ந்து காட்டை கிளைம் பண்ணும் பொழுது அங்கே போனான்னு சொல்கிறோமே அந்த ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய அந்த பரத்பஜ முனிவர் தான் ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு அப்புறம் பல தலைமுறைகள் தாண்டி நடந்த வரலாறு இது துருவ சிந்துன்னு ஒரு மன்னன் துருவ சிந்துன்னு பேர் அவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் மூத்த மனைவி பட்டத்து ராணி இன்னொரு மனைவி அது இஷ்டத்து ராணி தெரியுதா ரெண்டாவது ஒன்று அந்த இது இவளுக்கு ஒரு குழந்தை அவளுக்கு ஒரு குழந்தை மூத்தவளுக்கும் ஆனால் அந்த இரண்டாவது ராணியினுடைய உறவினர்கள் பெற்றோர்கள் அந்த கை குழந்தையா அவனை வச்சு அந்த குழந்தை பேர் சுதர்சனன் பேர் சுதர்சனன் சக்தி தரிசனம்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுல தரிசனத்துக்கு முன்னாடி சூ போட்டுக்கோங்க சுதர்சனன் சுதர்சனன் நேருக்கு நேர அம்பாவில பார்க்கக்கூடிய அளவு பாக்கியம் கிடைச்ச பைய அந்த பைய அதான் சுதர்சனன் விசேஷமான தரிசனம் பெறக்கூடியவன் அர்த்தம் இருக்கு கை குழந்தையா இருக்க அவன் அப்ப அந்த சக்க சக்களத்தி இருக்கா இல்லையா ஏன்னா சக்களத்தின்னா தான் புரியறது அது சக்களத்தின்னு சொல்லப்படாது சக களத்தி அந்த சக களத்தி தான் சக்களத்தின்னு ஆச்சு அந்த இரண்டாவது மனைவியினுடைய உறவினர்கள் இந்த மூத்த பட்டத்து ராணியும் இந்த குழந்தையும் ஒழிச்சு கட்டணும் தீர்மானம் பண்ணிவிட்டா இவள் இங்கிருந்து கை குழந்தையோட தப்பி போய் அங்கே கங்கையை தாண்டி பரத்வாஜ முனிவர் ஆசிரமத்தில் போய் அடைக்கலம்னு விழுந்தா முனிவர் சொன்னார் அம்மா உன் கதையெல்லாம் தெரியும் நீ குழந்தையோடு இங்கேயே நிம்மதியாக இரு சுவாமி அந்த பகைவன் இங்கே எப்படிப்பட்ட பகைவனும் என் அனுமதி இல்லாமல் நுழைய முடியாது உன் குழந்தைய நீ என்ன பத்திரமா அக்கறையாக பார்த்துக்கிண்டு வா அப்படிங்கிறார் அங்கே கிளீபன்னு ஒத்தன் இவர்களுக்கு உதவி அவன் கிளீபன்னா நபும் சகன் பேடி திருநங்கைன்னு சொல்கிறான் இல்லையா அவன் அந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் அது கிளீபம்னு சொல்லுவார்கள் கிளீபன் இன்னொரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் இது மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க இது மட்டும் கிளீபன் அது மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க அதான் முக்கியம் என்னாச்சு இந்த குழந்தை இப்படியே அங்கே இருக்கு மெல்ல வளர்றது முனிவர் ஆசிரமம் இல்லையோ இல்லையோ அதனால என்ன அங்கே போய் அது அதுக்கு என்ன இருக்க போகிறது செல்ஃபோனு லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டரு டிவி ரிமோட்டாக இருக்க போகிறது வேத மந்திரங்களும் அதுவும் இதுவும் குழந்தை என்ன வளர்றது சும்மா கலங்கரத்தில் எழுந்திருக்கும் போதே வேத கோஷம்தான் முனிவருடைய உபதேசங்கள் வேறு அம்பாள் மந்திரத்தை அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் மழலை மாறுற நேரத்தில் படக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார் அம்பாளை எப்படி தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார் இது மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க அம்பாளை தியானம் பண்ணும் பொழுது உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய வி 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 ஐபி தான் அவர் நினச்சாருன்னா ஒன்று நடக்காது ஒரு நிமிஷத்தில் அப்படிப்பட்டவர்களால் கூட தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கக்கூடியவள் அம்பிகை அதை வெளிப்படுத்தியவன் அம்பிகையினுடைய தர்சனத்தை பெற்ற சு தர்சனன் இவன் அதனால தான் இவனுக்கு பேர் இப்படி வச்சா போல இருக்கு இதை மட்டும் இன்னைக்கு மனசில் வரிய வச்சுன்னு கூட வரும் யாராலையும் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நே நன்ன நிம்மதியே கல் கைகள்களை அலம்பின்னு அழகாக என்ன உண்டோ அந்த முறைப்படி அனுஷ்டானத்தை நெத்திக்கிட்டுக்குன்னு இப்படி உட்காருங்கோ அம்பாளுடைய திருவடியிலேருந்து பொறுமையை கேட்கணும் என்ன அம்பாளுடைய திருவடியிலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கோங்கோ அந்த பத்து நகங்கள் இருக்கு இல்லையா தோ 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 அப்படியே சகப்பாக இருக்கு அப்படியே மென்மையாக அந்த திருவடி அப்படியே ரெண்டு திருவடிகளும் அப்படியே செஞ்சாந்து குழம்பு பூச்சின மாதிரி இருக்கு அப்படியே சிகப்பு பட்டு புடவை இடுப்பில் அப்படியே சொக்க தங்கம் அதில் அந்த சகப்பு நிறம் உள்ள அந்த கல் மாணிக்க கல் அப்படியே சகப்பு ரவிக்க அப்படியே சகப்பு புடவை கழுத்தில் அதே மாதிரி செவந்த அந்த சொக்க தங்கம்னு வச்சுக்கோங்க அது அதில் அப்படியே சிகந்த மாணிக்க கற்கள் இங்கே சிவந்த கழுத்து சிவந்த கண்ணங்கள் சிவந்த உடு உதடுகள் இயற்கையாகவே பல் கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் செவப்பாக இருக்கணும் வெள்ளை வெளுக்க இருந்ததுன்னா ஏதோ பிரச்சனைன்னு தான் அர்த்தம் இதெல்லாம் ஆயுர்வேதம் சித்த வைத்தி எப்படி பெரிய அர்த்த அப்படி மென்மையாக கொஞ்சம் சிவந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பற்கள் சிவந்த ஏதோ காதுகள் இயற்கையாகவே செவ்வறி ஓடிய சிவந்த கண்கள் இந்த நெத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிவந்த குப்பொட்டு சிவந்த நெற்றி தலையில் இருக்கக்கூடிய சிவந்த கிரீடம் அதில் அந்த மாணிக்க கல் இப்படி சக்க சிவந்த திருமேனியலாக அம்பாளே தியானம் செய்தால் எந்த ஒரு துயரமும் நம்மை தீண்டாது நெருங்காது நீங்கிவிடும் சத்தியம் 
ஏதோ தெய்வ பாகத்தில் சொல்லியிருக்கு நீயும் சொல்கிற நாங்கள் ஏன் நம்பணும் சந்தேகப்படாதீங்க நம்ம காலத்திலே ஒரு இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அபிராமி பட்டர் தஞ்சு சாபர் மன்னர் வந்து கேட்டார் அமாவாசைக்கு பௌர்ணமி மீனுட்டார் நிலா வருமானா வரும் அபிராமி இந்தாதி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே முதல் பாட்டி என்ன ஐ அக்பர் சொல்லிட்டார் மா அந்த முதல் பாட்டில் இருக்கிறது அத்தனையும் சகப்புமா அத்தனையும் சகப்பு அபிராமி பற்ற விடம இனிமே சாக்த உபாசகர் நமக்கு பாடம் நடத்த போறா உதிக்கின்ற செங்கதிர் சகப்பு ஊச்சி திலகம் சிகப்பு உணர்வடியோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் சிகப்பு தெரியறதா மலர் கமலை செங்கமல செல்வி லக்ஷ்மி தேவி துதிக்கின்ற மென்கடி குங்கும தோயம்மி என்ன அப்படியே குங்கும கொழும்பு அப்படின்னு அந்த திருவடிகள் இப்படிப்பட்ட கோலத்தோட அம்பாள தியானம் பண்றார் அப்படி தியானம் பண்ணும் பொழுது அம்பாள் வரமா இருப்பாளா நேருக்கு நேர வந்தாள் நம்பாளுக்கு காதுல இருந்த தாடங்கத்தை கைட்டி போட்டா நில வந்தது வரலாறு அபிராமி அந்த அதி உதிச்ச வரலாறு உங்களுக்கே தெரியுமே முதல் பாட்டே அதுதான் ஆகவே தீராத பிரச்சனைகள் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் இருந்தால் தயவு செய்து அம்பிகை அவ்வாறு தியானம் செய்தால் அந்த பிரச்சனைகள் தீரும் அம்பிகை அருகிருந்து காப்பாற்றுவாள் இந்த குழந்த சுதர்சனனுக்கு அவ எப்படி கட்டி காப்பாற்றினாள் இந்த இவ எப்படி தியானம் பண்ணினோனோ அந்த கோலத்திலேயே நேருக்கு நேர வந்து காட்சி கொடுக்கிறா அந்த தகவலை நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சு தர்சனன் வாயிலாகவே சக்தி தரிசனத்தை தரிசிக்கலாம் அந்த பரம்பொருள் நம் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எழுந்தருளியிருந்து நம் குடும்பங்களில் ஆரோக்கியம் அமைதி நிம்மதி ஒற்றுமை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மாபெரும் செல்வங்கள் நான்கினியும் வாரி வழங்க வேண்டுவோம் அப்பரம்பொருள் வழங்கும் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை தூய உரு பளிங்கு போல்வள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பள் இங்கு வாராது இடர் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் சக்தி தரிசனத்தில் இன்னைக்கு நாம தரிசனம் பண்ணக்கூடியது சு தர்சனன் தரிசனம் பண்ணின அந்த அம்பாள சுதர்சனன்னு பேரு அயோத்தி மன்னன் திருவசிந்துனுடைய பட்டத்து ராணி அந்த அம்மா பேரே மனோரமை அப்படிங்கிறவளுடைய குழந்த அந்தந்த மாற்றார்களுடைய தொல்லை தாங்காம பரத்வாஜ முனிவருடைய ஆசிரமத்தில் வந்து இருந்த பொழுதும் இந்த குழந்தை கை குழந்தையாக இருந்த பயாப்ப அவனுக்கு அப்படியே இந்த மந்திரத்தை அவர் சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து அவன் அபிராம எந்த இதில் தான் தெரியுமே நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பது உன்னை என்னையா ஞான பூமி இதை எவ்வளவு எளிமையாக எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க நின்னாலும் சரி நடந்தாலும் சரி உக்காண்டாலும் சரி படுத்தாலும் சரி அம்மா நான் நினைக்கிறது உன்னுடைய திருவடிகளை தானே தாயேன்னு அங்கே அவர் கதறன் வர இல்லையா அந்த மாதிரி பாகியம் இவனுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சுதர்சனன் அஞ்சு வயசுல இவர் குருநாதர் சொல்லி கொடுத்த மந்திரோபதேசம் எப்படி அம்பாள தியானம் பண்ணணும்னு அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாருன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நம்ம அதன்படி அப்பப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம எந்த செஞ்சாலும் சரி இது பாட்டில் இது போ வேலை செய்யறது இருக்கிறது வேலை செய்யறதுன்னு ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா அது போல இதுதான் அதது அதது வேலையை கவனிக்கிற மாதிரி அனுபவத்தில் ப்ராக்டிக்கல் இஸ் பேட்டர் தான் தேரட்டிக்கல்னு அப்புறம் சொன்னார்கள் ஆங்கிலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் அனுபவத்திலேயே கொண்டு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டா கொஞ்சம் பழக 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 எறும்பூர கல்லும் தையும் தோனிங்களே சொல்லிட்டீங்களே இந்த பழக்கத்தில் வந்து கொடுத்தோம்னா தாராளமாக சில சாதனைகளையும் நம்மளால் செய்ய முடியும் இந்த குழந்தை அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கான் சுதர்சனன் இந்த நேரத்தில் தான் பதினோரு வயசு ஆச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அஞ்சு வயசுல ஆரம்பிச்சது பதினோரு வயசு வய வரைக்கும் இந்த பய தூங்குற நேரத்தை தவிர மிச்சம் எல்லாம் அதே தியானம் அதே மந்திரம் தான் எதை சொன்னாலும் சரி இதையே பண்ணிட்டு இருக்கான் அதே தான் ஒரு நாளைக்கு குழந்தை விளையாடிட்டு இருந்த பொழுது அந்த இடத்துல அந்த கிளீபன் போனான் 
போன நிகழ்ச்சியிலேயே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையோ அந்த கிளீபன் பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா கிளீபன் நபும் சகன் பேடி திருநங்கைன்னு சொன்னேனே அந்த கிளீபன்கிறவன் அந்த பக்கம் போனான் அந்த இன்னொரு குழந்தை என்ன பண்ணினாப்ப கிளீபா கிளீபா வா அப்படின்னா இந்த ஒரு சொல் இந்த சுதர்சனன் மனசுல அப்படியே ஈர சிமிட்டு தரையில காலடி தடம் பதிஞ்ச மாதிரி பசுமரத்தை ஆணி போல பதிஞ்சு கொடுத்து இது எதுக்கு சார் இவ்வளவு விரிவா அப்படி சொல்ற அம்மா குழந்தைகள் மனசெல்லாம் ஈர சிமிட்டு தர பசுமரம்மா அதுகள் எதிர்க்க இதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம கோபத்தை அவள் வேண்டாம் அதுகளுக்கு நாம் நடவடிக்கைகளே கெட்ட குணங்களை பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நாம் தெரியறதா அந்த கிளீபன்னு சொல்லக்கூடியதை இவன் மனசில் பதிஞ்சு கொடுத்தோம் இந்த பையன் என்ன பண்ணினா யார் இவன் சுதர்சனம் தான் இவன் என்ன பண்ணினா அந்த கிளீபனில் இருந்த பண்ணை விட்டுப்பிட்டான் இந்த கிளீன்னு சொன்ன இல்லையா கிளீ அதுவும் கூட சமஸ்கிருதத்தில் அனுஸ்வாரம் என்று சொல்லுவார்கள் இது அனுஸ்வாரம் தமிழ்லன்னா மகர ஒற்று மகர ஒற்று இம்முன்னு வரும் அந்த கிளீங்கிறத கிளீம் 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 அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தான் இது காமராஜ பீஜாட்சரம் பீஜாட்சர மந்திரம் ராஜ பீஜாட்சர மந்திரம் காமராஜ பீஜாட்சர மந்திரம் என்னென்ன நம்ம மனது விரும்புகின்றதோ அவ்வளவையும் அழிக்கக்கூடிய மிகவும் உயர்ந்ததான பீஜாட்சர மந்திரம் அது இந்த குழந்தை ஆரம்பித்து அப்போ பதிஞ்சது அவ்வாறு சொல்லிட்டு இருக்கான் விளையாட்டாக போயிட்டு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அந்த தியானம் வேற நானா இளமை பருவம் வந்தது கங்கக்கரையில் பர்வாஜ் முடிவர் ஆசிரமத்து வாசல்ல அவங்க வரா இவன் மனசுல அம்பாவில் தியானம் பண்ணினான்னு சொன்னேன் இல்லையா அதே போன்ற வடிவத்திலே எசக்க சிவந்த திருமேனிகளாக அம்பிகை அங்கே இவனுக்கு நேருக்கு நேராக தரிசனம் கொடுத்தாள் காட்சி கொடுத்தாள் பெயருக்கு தகுந்த மாதிரிய சூ தர்சனன் நேருக்கு நேர தரிசனம் பண்ணினா அம்பாவில் அப்படிப்பட்ட இவனுக்கு அம்பிகை தானே ரதங்கள் குதிரைகள் பூட்டிய ரதங்கள் ஆயுதங்களை கொடுத்து உன் பகைவர்களை நீ வெல்வாய் மறுபடியும் உன் தகப்பனாராண்ட பாரம்பரியமான அந்த ராஜ்யம் உனக்கு கிடைக்கும்டா குழந்த அப்படின்னு அங்கே ஆசீர்வாதம் செய்தாள் இந்த நேரத்தில் நாமும் அந்த அம்பிகையிடம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வேண்டுவோம் எவ்வளவோ பெரிய பெரிய ரிஷி ரிஷி பூங்கவர்களும் முனிவர்களும் கவி சிரேஷ்டர்களும் இருந்த இன்னைக்கு இருந்த இந்த நிலைய ஒன்றும் இல்லை சோப்பு விற்க வந்தவெல்லாம் வியாபாரம் பண்ண வந்தவெல்லாம் தான் நாட்டை பிடிச்சி அன்னைக்கு பிடிச்சது அது இந்த இடத்துக்கு நமக்கு ஒன்றும் எதுக்கும் குறைச்சல் கிடையாது ஒன்றே ஒன்று தான் நம்மக்கிட்ட இல்லை அதாவது ஒற்றுமை இல்லை தெரியறதா வெளியில் இல்லை குடும்பத்துக்குள்ளேயே சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார் வாக்கு பாரதியார் சொன்னே ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்ம ஒற்றுமை நீங்கிடில் எனக்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல அனைவருக்கும் தாழ்வு நன்றி இதை தேர்ந்து இடல் வேண்டும் எந்த ஞானம் வந்தால் பின் போடா நமக்கு எது வேண்டும் என்னையா பாரதியார அந்த ஒற்றுமைங்கிறது தான் அந்த ஞானம் தெளிவுங்கிறது பாரதியார் கதறி இருக்கார நம்ம இன்னும் போல ஆகவே சுதர்சனனுக்கு அங்கே அம்பிகை அருள் செய்து மறுபடியும் பழமையை மீட்டு கொடுத்ததை போல நம்முடைய இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் இங்கே ஞான பொக்கிஷங்களை மீட்டு மறுபடியும் அடுத்த தலைமுறைக்கு வழங்கும்படியான ஒரு சக்தியை நமக்கும் வழங்கும்படியாக அந்த அம்பிகையிடமே வேண்டுவோம் அம்பாள அனுகிரகம் கிடைச்சப்புறம் நம்ம பாளுக்கு என்ன பயம் நேர போனால் அப்போ காசி மன்னன் மகள் சசிகலைன்னு பேர் அவளுக்கு பேர் தேவிபாவது விரிவாக பேசுறது அந்த சசிகலை என்பவளை மனம் செய்து கொள்ள விவரம் அறிந்த அந்த பகைவர்கள் வந்தார்கள் ஒரு அக்ரோனி சேனை தான் இவங்கிட்ட இருந்தது அவர்கள் அவ்வளவு பேரையும் அம்பிகையினுடைய அருளால் வென்று மறுபடியும் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றி தன் தகப்பனார் அமர்ந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தான் நாமும் முயற்சி செய்வோம் அம்பிகையின் அருளால் அந்த பழமையான ஞான பொக்கிஷங்களை மீட்டு பாரத நாட்டினுடைய அந்த ஞான 
தீபத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னதை போல உலகெங்கும் ஒளிபரப்புவோம் அந்த பரம்பொருள் நம் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எழுந்தருளியிருந்து நம் குடும்பங்களில் ஆரோக்கியம் அமைதி நிம்மதி ஒற்றுமை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மாபெரும் செல்வங்கள் நான்கினியும் வாரி வழங்க வேண்டுவோம் அப்பரம்பொருள் வழங்கும் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை தூய உரு பழிங்க போல்வள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பள் இங்கு வாராத இடர் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் சக்தி தரிசனத்துல இன்னைக்கு நாம தரிசனம் பண்ணக்கூடியது பவானி கூட்டுத்துறைங்கிறோம் இல்லையா வேத நாயகி அந்த அம்பாளனுடைய அந்த பெருமை அந்த அனுகிரகத்தை பவானினாலே கூட ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் காலத்துலலாம் ஒரு படக்கம் பவானி அது ஏ பவானி முக்கூடல்டா மூணு நதி சங்கமாக இருதே அப்படின்னு நம் பார்வைக்கு அங்கே இரண்டு நதிகள் தான் தெரியும் இன்னொன்று எங்கே நமக்கு தெரிஞ்சது இத்தனோண்டு கூட இல்லை இத்தனோண்டு இல்லை இதை நம்ம முன்னோர்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவா கங்கையில் திரிவேணி சங்கமும் இருக்குது இல்லையா அந்த திரிவேணி சங்கமத்தில் ஒரு படகுல எல்லாம் போயின்னு இருக்கா அப்போ ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்கார் இந்த இடத்துல தான் இது கூடுறது அது கூடுறது இந்த நதி இன்னொன்று அது கூட சரஸ்வதியும் கூடுறது அப்படின்னு அந்த நதி அங்கிருந்து வருகிறது இந்த நதி இங்கிருந்து வருகிறது நீ சொல்கிறாயே சரஸ்வதி எங்கே காணவி இல்லையே அப்படின்னு இந்த நேர இந்த கேள்விக்கு யாரும் பதில் சொல்ல முடியாது என்னத்த சொன்னாலும் ஒத்துக்கணுமே இந்த நேரத்தில் அந்த படகை ஓட்டின்ற இருந்த படகோட்டி நம்மெல்லாம் படகோட்டினா படிப்பறிவு இல்லாதவன் அப்படின்னு தான் நமக்கு இன்னொரு ஏ கேவலமாக நினச்சிட்டு இருப்போம் அந்த படகோட்டி பதில் சொன்னால் ஐயா அதை விடுங்க ஐயோ அங்கே பாருங்க பக்கத்து பக்கத்து படகில் அந்த புள்ள போயிட்டு இருக்குத அந்த தலை பின்னலை பார்த்தீங்களா அப்படின் ஆமாம் இந்த பின்னல்ல எவ்வளவு சடை எடுத்து பின்னுவாங்க அப்படின்னு அதுதான் பின்னலை பின்னும் பொழுது அதை மூணு பங்கு ஆக்கிடுவாங்க இந்த பக்கம் ஒன்று பிடிச்சிக்குவாங்க இந்த பக்கம் ஒன்று பிடிச்சிக்குவாங்க நடுவில் ஒன்று இருக்கும் இதை அப்படியே பின்னி பின்னி கொண்டு வருவாங்க ஐயா திருப்பி கேட்குறேன் எத்தனை பங்கை எடுப்பாங்க மூணு பங்கை எடுப்பாங்கடா அப்படின்னா சரி அந்த பின்னலில் பார்த்தா உங்களுக்கு ரெண்டு சடை தானே தெரியுது மூணாவது சடை எங்கன்னு கேட்டான் அவன் பின்னல்ல நன்னா பருங்க மூணா பிரிச்சு மூணையும் சேர்த்து தான் நம்ம பின்னுறோம் ஆனால் பின்னலில் பார்த்தால் இரண்டு தான் இடம் பெற்றிருக்கும் ஒன்று மறைந்ததை போலத்தான் இருக்கும் இதுதான் அங்க பவானி முக்கூடல்ல இந்தந்த ஒரு நதி அந்தந்த ஒரு நதி சிவருமானுக்கு அடியிலிருந்து ஊற்று எடுக்கக்கூடிய அந்த நதி ஒன்று அங்கே சேர்வதால் பவானி முக்கூடல்னு பேரு அப்ப அதெல்லாம் இதெல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் அந்த காலம் பில்லியம் காரோன்னு பேரு டபிள்யூ ஐ டபுள் எல் ஐஏஎம் சிஏஆர்ஓ ஆங்கிலத்துலேயும் சொல்லிட்டேன் அவர் அங்கே கலெக்டராக இருக்கார் அவருக்கு நம்ம ஞான நூல்கள் மேலெல்லாம் அந்த காலத்துலேருந்தே மற்றவாளுக்கு தான் நம்ம ஞான நூல்கள் நம்ம சுவாமி மேலெல்லாம் பக்தி அதிகமாக இருந்துருக்கு தெரியறதா அவருக்கு இந்த அம்பாள் மேலே அபரிமிதமான பக்தி இந்த அம்பாளை தரிசனம் பண்ணணும் தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆனால் அந்த முறை படி பார்த்தா அவரும் உள்ளே வரக்கூடாது நுழைவதுக்கு அனுமதி கிடையாது டாய் நான் நுழைவேன் இதெல்லாம் இல்லை அந்த முறையினா அது மீறக்கூடாதுங்கிறது ஆங்கிலேயர்கள் தெளிவாக இருந்தாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது அப்போ தான் அங்கே வேலை பார்த்த ஒருத்தர் என்ன பண்ணினார் சரி அம்பாளை தரிசனம் பண்ணணும் அவ்வளவு தானே அம்பாளுக்கு எதிர்க்க ஒரு பலகணி அதாவது ஜன்னல்ங்கிறோம் இல்லையா திருவண கோவிலில் இருக்க அந்த மாதிரி ஒரு ஜன்னல் மாதிரி வச்சு ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் இவர் இங்கே நின்றுட்டு அந்த ஜன்னல் வழியே அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு அம்மா அம்மா மா அம்மா மதர் மை மதர் என்ன அது மதரா அப்புறம் மை மதரா சே மாதாச்ச பார்வதி தேவி பிதா தேவு மகேஸ்வரகா பாந்தவாகா சிவபக்தாச்ச ஸ்வதேசோ புவனத்திரையும் சொல்றோமே 
அப்படி வந்துட்டு இருந்தார் சில ஆத்மார்த்தமா இவர் அங்க உட்காந்து அம்பால அப்படி அவ்வளவு அன்பு ஒரு நாளைக்கு இவர் அங்க வீட்டுல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கார் திடீர்னு ஒரு குழந்தை இவ்வளவு எட்டு வயசு ஏழு வயசு இருந்தா ஜாஸ்தி என்ன அழகா அடி இந்த பச்சை சட்டை சகப்பு பாவாடை அதோடு இங்கே நத்தியில் குங்குமம் இது தலை நிறைய போதோடு வந்தது நே ஏன்னா இடியும் மழையும் மின்னலுமா இருக்குது நேராக கட்டில் படுத்துட்டு இருக்கார் தூங்கிட்டு இருக்கார் இவர் என்ன ரெண்டு சாத்து சாத்தி எழுப்பி கையை பிடிச்சி தர 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 தரனு அந்த வில்லியம் காரோ பேரை மறுபடியும் சொல்கிறேன் வில்லியம் காரோவை பரபரனு வெளியில் எடுத்துன்னு வந்து எடுத்து அவரும் அவர் மனையில் வெளியில் கூட்டின்னு வந்தார் அவர்கள் வெளியில் வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ் திறந்த வெளியில் நிற்கிறார்கள் அந்த வீடு அப்படியே இந்த மழையில் இடி தாக்கி அப்படியே கீழே உட்காந்துது தாயே தாயே அம்மா என்னை காப்பாற்றின நீ யாரும்மா பின்னர் அவ்வளவு மனம் கேட்டார் தன்னை காப்பாற்றியவள் இந்த பவானி சங்கமேஸ்வரர் வேதநாயகி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வில்லியம் காரோ என்ன பண்ணினார் இந்த அம்பாளுக்காக அவர் ஒரு தந்த கட்டில் தந்த கட்டில் தந்தத்தில் ஏதாவது துணுடுபடுறதுனால முடியல தந்த கட்டில் செய்து அம்பிகைக்கு அங்கே சமர்ப்பணம் செய்தார் அங்கே போனால் தரிசனம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் அதனால் தயவு செய்து எங்கேயாவது ஆலயங்களுக்கு கோவில்களுக்கு நாம் போனோம்னாக்க அந்த கோவில்களுடைய வரலாறு நிகழ்ந்தது இந்த மாதிரி எண்ணிக்கோ இல்லை இப்போவும் அம்பிகை திருவிளையாடல் செய்து கொண்டிருக்கின்றாள் அப்படிப்பட்ட தகவல்களை நாம் புரிஞ்சுட்டோம் தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்க நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உத்வேகம் ஜாஸ்தி வரும் அப்படி தம்போடு வருவோம் புரியுறத அந்த வில்லியம் காரோ இந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இல்லை மந்திரோபதேசம் வாங்கியவர் அல்ல அயல் நாட்டுக்காரர் அப்படி இருந்தும் அவருக்கு இந்த அம்பிகை அருள் செய்திருக்கிறாள் என்றாள் அம்பிகையினுடைய கருணை அளப்பரியது அதாவது அளக்க முடியாதது அடுத்தது தெய்வம் ஒருபோதும் இவன் அவன் என்று பேதம் பார்க்காது யாராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் ஏடிஎம்மில் தட்டினா அவங்க பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா பணம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அதுபோல இந்த உள்ள தூய்மையான வழிபாடு இந்த தரிசனம் சக்தியோடு இங்கே வச்சு அப்படி தரிசனம் பண்ணுறது அதே போல எப்படி வில்லியம் காரோவை கட்டி காப்பாற்றினாலோ அந்த அம்பிகை அதே போல நம்மையும் எல்லா இடையூறுகளில் இருந்தும் கட்டி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று வேண்டுவோம் அவள் காப்பாற்றுவாள் அந்த பரம்பொருளும் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எழுந்தருளியிருந்து நம் குடும்பங்களில் ஆரோக்கியம் அமைதி நிம்மதி ஒற்றுமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாபெரும் செல்வங்கள் நான்கினியும் வாரி வழங்க வேண்டுவோம் அப்பரம்பொருள் வழங்கும்